হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা ইয়োর অনলাইন সায়েন্স ক্লাসরুমে তোমাদের স্বাগত আজ আমরা সরাসরি চলে যাব ক্লাস টুয়েলভের কেমিস্ট্রি ক্লাসে যেখানে আমরা পড়ছি নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব যৌগসমূহ চ্যাপ্টারটি এই চ্যাপ্টারের আজ যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডায়োজেনিয়াম লবণ তো ভিডিও শুরুর পূর্বে তোমাদের বলে রাখি আমাদের ক্লাস টুয়েলভের ফিজিক্স ক্লাসটাও আমরা শুরু করে ফেলেছি আমাদের চ্যানেলে তোমরা গিয়ে দেখে নেবে এছাড়াও আমাদের আই বাটনে এর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তোমরা দেখে নিও সো গাইজ লেট স্টার্ট প্রথমে আমরা আজ শুরু করব ডায়োজেনিয়াম লবণ ডায়োজেনিয়াম লবণ সম্বন্ধে আমরা আজকে জানবো ডায়োজেনিয়াম লবণটা কি না এটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল এইটিন ফিফটি এইটি পিটার গ্রিস নামে একজন বিজ্ঞানী এটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল এই লবণটা কি দেখো না এক্ষেত্রে কি হয় না এন ট্রিপল বন এন এই গ্রুপটার সাথে কোনো একটা আর যুক্ত থাকে এই আরটা কি যে কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ হতে পারে বা অ্যারাইল গ্রুপ হতে পারে মানে অ্যালকাইল গ্রুপ হলে সেটা কী হবে সিএস টু সিএস নিতে পারি অ্যারাইল গ্রুপ হলে একটা বেঞ্জিন রিং নিতে পারি অর্থাৎ অ্যারোমেটিক রিং থাকবে তো এই আর এর সাথে এন প্লাস এনের মধ্যে প্লাস যেহেতু চারটে বন্ড আছে এনের তো এন প্লাস ট্রিপল বন্ড এন এর সাথে তার কাউন্টার অ্যানার্ড হিসাবে এক্স মাইনাস যেটা যে কোনো হ্যালাইড আয়ন হতে পারে বা অন্যান্য যে কোনো আয়ন হতে পারে তাকে অন্য দেওয়া ক্লোরাইড ব্রোমাইড আয়োডাইড নাইট্রোট হতে পারে এইচ এস ওপর মাইনাস হতে পারে বিএফ ফোর মাইনাস হতে পারে যা হতে পারে তো এইটা হচ্ছে আমার ডায়োজেনিয়াম লবণ দেখো আমরা যদি অ্যালকিল ডায়োজেনিয়াম সল্ট হিসাবে লিখি তাহলে দেখো এটা লিখেছি সিএস থ্রি সিএস টু এন টু প্লাস এক্স মাইনাস এটা হচ্ছে ইথাইল ডায়োজেনিয়াম সল্ট আর যদি আমরা অ্যারাইল ডায়োজেনিয়াম সল্ট বা অ্যারোমেটিক কোনো ডায়োজেনিয়াম সল্ট নেই তাহলে সেটা দেখো বেঞ্জিনের মাথায় এন টু প্লাস এক্স মাইনাস ওটা এটা হচ্ছে বেঞ্জিন ডায়োজেনিয়াম সল্ট এবার আমরা অ্যালিফেটিক ও অ্যারোমেটিক ডায়োজেনিয়াম লবণের স্থিতিশীলতার ব্যাখ্যা এটা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ প্রথমেই তোমাদের বলি যে জেনারেলি কি হয় না ডায়োজেনিয়াম লবণগুলো স্থিতিশীল হয় না খুবই অস্থায়ী হয় তার কারণটা কি না দেখো এই ডায়োজেনিয়াম লবণের এই যে কার্বন ও নাইট্রোজেন অর্থাৎ এই এন টু প্লাস এক্স মাইনাস আর কার্বনের মধ্যে যে বনটা হয় এক্ষেত্রেও যেটা অ্যালিফেটিকের ক্ষেত্রে বা অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে দুটোর ক্ষেত্রে এই বনটা যদি আমি খুব সহজে ব্রেক করে দিতে পারি তাহলে কি হবে এখান থেকে খুব স্টেবল একটা মলিকুল তৈরি হবে যেটা হচ্ছে নাইট্রোজেন যেটার গ্যাস হিসেবে বেরিয়ে যায় মিডিয়াম থেকে তো এটা খুবই স্টেবল মলিকুল হওয়ার জন্য কি হয় না এইটা সহজে ব্রেক করে যেতে চায় অর্থাৎ এটা স্থিতিশীলতা খুব কম হয় এই বনটা খুব সহজে ব্রেক করে যায় ব্রেক ব্রেক করে গিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাসটা তৈরি হয় সেই জন্য এই যে ডায়োজেনিয়াম সল্টগুলো খুবই স্থিতি মানে অস্থায়ী হয় স্থিতিশীল হয় না তো এবার দেখা গেছে যে অ্যালিফেটিক ও অ্যারোমেটিকের মধ্যে তাও অ্যারোমেটিকটা কিন্তু কিছুটা হলো বেশি স্থিতিশীল অ্যালিফেটিকের থেকে অর্থাৎ এই অ্যালিফেটিক ডায়োজেনিয়াম সল্ট লবণটায় কিন্তু আমরা আলাদাভাবে একে স্থিতিশীল এটা যেহেতু স্থিতিশীল এটাকে আলাদাভাবে এর বিক্রিয়াও আমরা করতে পারি বা একে প্রিজার্ভও করা যায় এর কারণটা না এর স্থিতিশীলতা কেন অ্যালিফেটিকের থেকে বেশি তার কারণটা আমরা এখানে দেখব তার কারণটা হচ্ছে যদি আমরা প্রথমেই দেখো যে কার্বোকেটানের স্টেবিলিটি যদি আমি দেখি যে এই বনটা যদি আমি ব্রেক করে দিই ব্রেক করে দিয়ে এখানে কী তথ্য পাচ্ছি আমরা ইথাইল কার্বোকেটান পাচ্ছি কিন্তু এই বনটা যদি অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে যদি এই বনটা আমরা ব্রেক করি তাহলে এখানে পাবো ফিনাইল কার্বোকেটান এই দুটো কার্বোকেটানের মধ্যে আমরা দেখছি যে ইথাইল কার্বোকেটানটা কিন্তু মোর স্টেবল কারণ ইথাইল কার্বোকেটানের দুটো এফেক্ট আছে তোমরা দেখো কার্বোকেটান স্টেবিলিটি অনুযায়ী দেখো এখানে ইথা মিথাইল গ্রুপের প্লাসাই এফেক্ট আছে শুধু তাই নয় আবার মিথাইল গ্রুপের তিনটে আলফা হাইড্রোজেনের জন্য এখানে তিনটে তোমার হাইপার কনজুয়েশন এফেক্ট আছে তাই জন্য এই ইথাইল কার্বোকেটানটা কিন্তু খুবই স্টেবল তার মানে এই বনটা মানে অ্যালিফেটিক ডায়োজেনিয়াম সল্টের ক্ষেত্রে এই বনটা কিন্তু খুব সহজে ভেঙে গিয়ে এই কার্বোকাটানটা তৈরি করতে চাইবে অর্থাৎ এই সল্টটা খুবই আনস্টেবল হবে অর্থাৎ স্থিতিশীল হবে না কিন্তু অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে যদি আমি এই বনটা ব্রেক করি তাহলে যে ফিনাইল কার্বোকাটানটা তৈরি হচ্ছে সেটা স্টেবিলিটি কিন্তু একদমই নেই তার কারণ কি এটা কোনোভাবেই স্টেবল হতে পারবে না কারণ দেখো যে পজিটিভ চার্জটা তৈরি হয়েছে সেটা কি কার্বন না এসপি টু কার্বন অলরেডি আমরা জানি যে এসপি টু কার্বন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন এসপি থ্রি কার্বন তো প্রথম কথা এটা তো এই এসপি টু কার্বনের উপরে পজিটিভ চার্জ তৈরি হওয়াটা কিন্তু মোটেই স্থিতিশীলতা মোটেই এটা স্থিতিশীল নয় আরেকটা কি না এটা কোনোভাবেই কোনো রেজোয়েন্স স্টেবিলিটি পাচ্ছে না কোনো স্টেবিলিটি পাচ্ছে না এই কার্বোকাটানটা তার জন্য এই ফিনাইল কার্বোকাটানটা কিন্তু আনস্টেবল অর্থাৎ স্থিতিশীল নয় তাই জন্য এই বনটা কিন্তু অত সহজে ব্রেক করবে না কিছুটা হলেও এর স্টেবিলিটি আছে অর্থাৎ এই এটা ব্রেক করে এটা তৈরি করবে না আর নাইট্রোজেন তৈরি হবে না সুতরাং এর স্টেবিলিটি এর থেকে কিন্তু বেশি হবে আরেকটা কি বলা যেতে পারে আরেকটা কারণ বলা যেতে পারে
कथा एक क्षेत्र देखा कि ना एरोमेटिक डायजोनियम सल्ट स्टेबल और एलिफेटिक डायजोनियम सल्ट स्टेबल न सहजे भेजे जाए तो से ही एरोमेटिक डायजोनियम सल्ट अर्थात बेनजिन डायजोनियम लवन नहीं क्योंकि चैप्टार्ट पुरोटा बेनजिन डायजोनियम सल्टर ओपर ही आज अर्थात प्रस्तुति रियक्शन सब बेनजिन डायजोनियम सल्ट नहीं करब ए तरह जेनारे फर्म एक नहीं बेनजिन डायजोनियम क्लोराइड नहीं पूरा चैप्टारे तरह प्रस्तुति रियक्शनगुल कर तो प्रथम देखे नब्बे बेनजिन डायजोनियम क्लोराइड लवन का क्या तैरि करते अर्थात एरोमेटिक डायजोनियम सल्ट क्यों तैरि करो तो से क्षेत्र में प्रथम तुम्हें नीते एक एरोमेटिक अमिन नीते देखो हमें एक एरोमेटिक अमिन नहीं प्राइमरि अमिन जो है एनिलिम नहीं ताकि बना अरोमेटिक अमिन प्रथम तुम्हें लघु एस एल ए डिजल्व करते हैं अर्थात ये अरोमेटिक अमिने लघु एस एल ए द्रवण के साथ जो एन एन ओटो अर्थात सोडियम नाइट्राइटर द्रवण के जुक्त करी अवश्य शीतल अवस्था करते हैं जिरो थे पांच डिग्री सेलसियर मध्य बिक्रिया होते हैं हम कि एनईस टू ग्रुप्ट कन्भार्ट हो जाए एन टू प्लस सी एल माइनस ग्रुपे तो एर तैरि है कि ना एर एन एस सी एल हिसाब से बै प्रोडक्ट तैरि है एच टू तैरि है देखा पुरोटा तो ये तैरि है तो एक जिस क्लियर हो गल जी एसिड नब तर करसपन्डिंग फ्लोरोिक एसिड एक एरोमेटिक डायजोनियम सल्ट गो तैरि करते एक जिस माथा रखते हैं पद्धति एक प्राइमरि एरोमेटिक अमिन थे एरोमेटिक डायजोनियम सल्ट बना प्रसेस डायजोटाइजेशन प्रसेस और देखो आप जो ओभारल बिक्रिया पुरोटा देखार चेषा करी तेल ओभारल एक बिक्रिया देव आज है देखो प्रथम जख ही तुम लघु शीतल एस सी एल एर एनिल जलिय द्रवण के साथ मैं लघु एस सी एल एर एनिल जलिय द्रवण मैं तरह जो द्रवण ये द्रवण के साथ जो तुम सोडियम नाइट्राइटेड जलिय द्रवण का मिसिए बिक्रिया कर तक से क्षेत्र में प्रथम कि देखो ना प्रथम एन एन ओटर साथ ही सी एल बिक्रिया कर बिक्रिया एक एसिड मीडियम तैरि कर नाम हम नाइट्रास एसिड एटर नाम हम नाइट्रास एसिड माइनस तैयारी प्रथम मीडियम सी एस थ्री सी एस टू एन टू प्लस सी एल माइनस तैरी है क्योंकि जी एक आगे पढ़ल एरोमेटिक डायजोनियम सल्टर थे एलिफेटिक डायजोनियम सल्ट लेस स्टेम अर्थात स्थितिशील नए तो तैयारी हार संगे संगे कि ब्रेक कर जाए अर्थात ब्रेक कर गए नाइट्रोजन गैस बैरिए 
इथाइल डिफारेंस बुझे खूब सीरियसलि तुम्हें माथा रखते प्राइमरि एरोमेटिक एमिने कंडिशन दी बेजिन डायजोनियम सल्ट तैरि सबाई जी क्योंकि कखो दे इथाइल एमिने अर्थात सीज थ्री सीज टू एन एच टू एटार मध्य जो सेम कंडन यूज कर तक क्योंकि एट को तैरि है ना एट मीडियम तैरि है क्योंकि तैरि हुए भेजे गए पर आटार अटैक कर तैरि हो जाए इथाइल अलकोहल तेल यदि कंडिशन देखते हमारे इथाइल अलकोहल तैरि है ये तुम्हारे ख्याल रखते हैं उत्तप्त करश्रित जलियो द्रवण सहयोगे बेजिन डायजोनियम क्लोराइड केप्त करी ना बेजिन डायजोनियम क्लोराइड आर्द्र विश्लेषित हो आर्द्र विश्लेषित हो कि एन टू प्लस सी एल माइनस ग्रुप ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए संगे नाइट्रोजें गैस बैरिए जाए फले हलो ना बेजिन डायजोनियम क्लोराइड के फेनल तैरि है तरह यह पद्धति बेजिन डायजोनियम क्लोराइड के फेनल तैरि करते बिक्रिया चले आसब से हाइड्रोजें परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन बिक्रिया बिक्रिया की हे जदि बेजिन डायजोनियम क्लोराइड नहीं दो प्रसेसे जो पे एक हे कि ना हाइपोफसफरस एसिड एच थ्री पीओ टू व्टार मीडियम अर्थात जलियो द्रवण और तरह संगे कि किस अनुघटक हिसाब से व्यवहार करूप्रास सल्ट ये जो व्यवहार करी अथवा और एक पद्धति यूज करते हे इथानल दिए जी उत्तप्त करी तेल दोटो प्रसेस ही क्या ना एन टू प्लस सी एल माइनस विजारित हो अर्थात बेजिन डायजोनियम क्लोराइड का विजारित हो गए एन टू प्लस सी एल माइनस हाइड्रोजें द्वारा एखे प्रतिस्थापित हो जाए डायजोनियम ग्रुप टाइम रिंग बेजिन तैर करते बिक्रिया चले हेलोजें द्वारा प्रतिस्थापन बिक्रिया स्पन्डिंग पटासमेंजिन बेजिन डायजोनियम क्लोराइडर हेलोजें प्रतिस्थापन बिक्रिया पद्धति सेटार नाम हम गैटारमैन बिक्रिया एक क्षेत्र में क्यों है ना हमें जो सैंडमैर देखिल किूबप्रास सल्ट नहीं तरह तरह करस्पन्डिंग एसिडा नहीं एक क्षेत्र में जस्ट किूबप्रास सल्टर परिवर्ते कपार पाउडार नब अर्थात कपार गुड़ो नब कपार पाउडारे साथ सी एल दी से क्लोरोजिन तैरि कर कपार पाउडारे साथ दी तेल से ब्रोमेजिन तैरि कर क्षेत्रियाक्रिया लवन तैरिंग 
এই অ্যাসিডটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে কি তৈরি হবে H+ আর BF4- তার মানে এখানে জাস্ট HCl টা বেরিয়ে যাচ্ছে আর BF4 টা এই Cl এর জায়গায় ঢুকে গিয়ে N2+ BF4- তৈরি হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে বেনজিন ডাইজোনাম ফ্লোরোবোর্ড লবণ তৈরি হবে পরে বলছে এই লবণটাকে যদি তুমি হিট করো উত্তপ্ত করো তাহলে কি হবে না এটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয় অর্থাৎ পুনর্বিন্যাস হয় কি হবে না ফ্লোরিনটা এই বেনজিনের মধ্যে ঢুকে যাবে অর্থাৎ ফ্লোরোবেনজিন তৈরি হবে তাহলে এটা কি বলছে সিমেন বিক্রিয়া যে পদ্ধতিতে আমরা খুব সহজে বেনজিন ডাইজোনাম ক্লোরাইড থেকে সরাসরি ফ্লোরোবেনজিন তৈরি করতে পারছি এরপরে আমরা চলে যাবো আয়োডিন দ্বারা প্রতিস্থাপন অর্থাৎ আমরা বেনজিন ডাইজোনাম ক্লোরাইড থেকে যদি আমরা আয়োডোবেনজিন তৈরি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে তাহলে বলছে খুবই সহজ পদ্ধতি বেনজিন ডাইজোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে তাতে পটাশিয়াম আয়োডাইড যোগ করে যদি উত্তপ্ত করা যায় তাহলে ডাইরেক্ট এটা আয়োডোবেনজিনে কনভার্ট হয়ে যাবে এরপর আমরা চলে আসবো নাইট্রো গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপন অর্থাৎ বেনজিন ডায়োজোনিয়াম লবণ থেকে আমরা কিভাবে নাইট্রোবেনজিন তৈরি করবো তার পদ্ধতি এক্ষেত্রে আমরা করে নিচ্ছি কি অ্যানিলিন নিচ্ছি অ্যানিলিন নিয়ে তাকে যেভাবে আমরা বেনজিন ডায়োজোনিয়াম লবণ তৈরি করি সেই পদ্ধতিতে আমরা কি করছি না এন এনও টু বিক্রিয়া করলে তাহলে এটা তৈরি হলো বেঞ্জিনের মাথায় এন টু প্লাস বিএফ ফোর মাইনাস অর্থাৎ এটা বেঞ্জিন ডায়োজোনিয়াম ফ্লোরোবোর্ডের তৈরি হলো যেটা আমরা অলরেডি সিমেন্ট বিক্রিয়াতে তৈরি করছিলাম তো এটা তৈরি হলো এবার এটাতে যদি আমরা गम्बार बिक्रियाजिन বেঞ্জিন যৌগ বা বেঞ্জিন সঞ্জাত কোনো যৌগ আমি নিতে পারি নিয়ে যদি তাকে এনেউইচ সহযোগে অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর জলীয় দ্রবণ সহযোগে বিক্রিয়া করানো যায় তাহলে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে না এই বেঞ্জিনটা এইটা উড়ে গিয়ে বেঞ্জিনটা এর সাথে জুড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে তৈরি হচ্ছে কি বাইফিনাইন একইভাবে পরের বিক্রিয়াটার ক্ষেত্রেও দেখলে একইভাবে আমরা এখানে নাইট্রো বেঞ্জিন ইউজ করেছি ইউজ করলে কি হবে না যেহেতু এটা নাইট্রো বেঞ্জিন তার প্যারা পজিশনে এই জায়গাটা তাহলে এই জায়গাটা এই পজিশনের সাথে জুড়ে আর এই পার্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে গেলে দেখো এখানে তৈরি হচ্ছে প্যারানাইট্রো বাইফিনাইন একইভাবে আমরা যদি এখানে এবার বেঞ্জিন ডাইজোন ক্লোরাইডে যদি আমি কোনো একটা সাবস্টিউয়েন্ট ইউজ করি বা প্রতিস্থাপক ইউজ করি ধরো আমি এখানে ইউজ করছি ব্রোমিন এবং তার সঙ্গে যদি বেঞ্জিন নিয়ে বিক্রিয়া করি এনে ওইচের প্রেজেন্সে তাহলে সেক্ষেত্রেও কি হচ্ছে না এই পার্টটা উড়ে যাচ্ছে উড়ে গিয়ে বেঞ্জিনটা এর সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে যুক্ত হয়ে গেলে কি হবে প্যারা ব্রোমো বাইফিনাইন তৈরি হবে তাহলে এটা কি এটা তার মানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি কি হলো না প্রত্যেক ক্ষেত্রে হচ্ছে এন টু প্লাস সিএল মাইনাস গ্রুপটা এই অ্যারাইল অর্থাৎ বেঞ্জিন গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে তাই জন্য এটাকে বলছে অ্যারাইল গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপন যেটার নাম হচ্ছে গম্বার বিক্রিয়া এরপরে আমরা চলে আসব বেঞ্জিন ডায়োজোনাম ক্লোরাইডের বিজারণ বিক্রিয়া এক্ষেত্রে আমরা দুটো বিজারণ পদ্ধতি দেখব প্রথম বিজারণ পদ্ধতিতে আমরা কি দেখছি না বেঞ্জিন ডায়োজোনাম ক্লোরাইডকে যদি আমরা স্টেনাস ক্লোরাইড ও এইচসিএল অথবা সোডিয়াম সালফাইড সহযোগে বিজারিত করি তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে বেঞ্জিনের মাথায় এনএইচ এনএইচ টু অর্থাৎ ফিনাইল হাইড্রোজেন যৌগটা তৈরি হবে আর একটা পদ্ধতিতে আমরা কি দেখছি না বেঞ্জিন ডায়োজোনাম ক্লোরাইডকে যদি আমরা জিঙ্ক এক্সেল সহযোগে বিজারিত করি তাহলে এক্ষেত্রে অ্যানিলিন তৈরি হবে এবং এর ইন্টারমিডিয়েট হিসাবে অর্থাৎ অন্তর্বর্তী পদার্থ হিসেবে ফিনাইল হাইড্রোজেন তৈরি হয় পরে সেটা আবার বিজারিত হয়ে যায় হয়ে গিয়ে অ্যানিলিন তৈরি হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমরা প্রথম পদ্ধতিতে আমরা বেঞ্জিন ডায়োজোনাম ক্লোরাইড থেকে ফিনাইল হাইড্রোজেন তৈরি করতে পারলাম যেটা আমরা রিডিউস করলাম এসেন্সিয়াল টু এসিএল অথবা এন এ টু এস ওটি দিয়ে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আমরা কি করলাম বেঞ্জিন ডায়োজোনাম ক্লোরাইড থেকে অ্যানিলিন তৈরি করতে পারলাম জিঙ্ক এসিএল দিয়ে বিজারিত করে স্টুডেন্টস আজ এই পর্যন্তই এই ক্লাসটা তোমাদের কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক দিতে ভুলো না ক্লাস সংক্রান্ত কোনো বক্তব্য বা প্রশ্ন থাকলে তা কমেন্ট করে জানাও নেক্সট ক্লাসের নোটিফিকেশান সহজেই পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো টিল দেন স্টে হোম স্টে সেফ